Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Java Programming Language Class 22. In the Munu class law, naming conventions part and the complete chasm. A naming conventions, overall five conventions we provided. Now in this session, Java Programming Format. Java Programming Format and Edi Manum E class low discuss chess kuna Edi class twenty two. Now I want to write a program. I am ready to write program. But if you want to write a program, what exact the structure I have to follow? Mano program rial and kuna. Then program write and sit down on a program as a structure entity. What I have to follow? Do we have any structure for this? And yes, is it required to follow any proper structure to prepare Java application? And yes, definitely. As for that format only, we have to prepare our program. Pratidanke structure and eduntin. C language Gani, C plus plus Gani, Python Gani, Alage, Java Guda. Programming format and edi untun. Everything on the structure. A structure no manu follow kawal. What exactly the structure to prepare Java program? Ante. I am going to give one simple structure. This structure is only simple. Java applications only. Fundamental Java programming only. As for enterprise applications, varied, I am not going to think about J2EE. I am not advanced Java. J2EE is not a good thing. I am not going to do this. I am simple, basic Java program. I am only thinking about very simple, basic Java program. This structure overall contains five parts. The very first one is Comment section. Next, package section. Third one is import section. Next one is classes and interface section. Next one is main classes. And this is overall five sections are existed. Out of all these five sections, first one is comment section. First one, no, ante, comment section. The comment section is option. Next, package section. Package section is, this is also optional. Next one is, import section. Import section is also be optional. Third, third section, classes, interfaces. E section is optional. But 5 main class section. This section is mandatory. This is my Java programming. Now our duty is we have to understand each and every part is a little bit packages. We have to separate topic and feature. We turn it to the next one. We will do this. We will do this. We will do this. Comment section and optional. Package section and the feature low. We will separate topic. We will discuss the classes and interface. This topic is a feature low. We will more than three or four classes we discuss in the future main method we are going to understood main method but the structure point of view we are going to understand each and every point of clearly let us come for the first one first one comes the comment section this comment section Any points and kuna? comment section, package section, import section, classes and interface section, main class section. Then number one, which is the comment section. 
వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పర్పస్ ఆఫ్ కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమి ఏం కామెంట్ సెక్షన్ యొక్క అవసరమేమి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది కామెంట్ సెక్షన్ అసలు కామెంట్ సెక్షన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కామెంట్ సెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు జావా అనేది మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం వై యు ఆర్ లర్నింగ్ జావా బిఫోర్ లర్నింగ్ జావా వై యు ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్ అండ్ లర్నింగ్ జావా బికాస్ ఆఫ్ ఎవరు జాబ్ కావచ్చు లేదా ఒక ఇలాగే ఉంటే ఎలా అని చెప్పి పేరెంట్స్ ఏదో కోర్స్ నేర్చుకొని ఏదేదో జాబ్ తెచ్చుకోవాలని చెప్పి చెప్పచ్చు అంటే బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ కావచ్చు మనం ఎకనామిక్లో చదివిన సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఏదో కోర్స్ నేర్చుకొని ఆ కోర్స్తో ఏదో ఒకటి మనం జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకోవచ్చు మెయిన్గా వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ జావా అంటే మెయిన్గా ఎవరికైనా కూడా ఫర్ గెట్టింగ్ జాబ్ ఆర్ నాట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ జాబ్ అంటే సింపుల్ రీజన్ ఈజ్ విచ్ వన్ అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ సమ్ ఆఫ్ కొన్ని ఓవర్ యాక్షన్ థింగ్స్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రౌండెడ్ విత్ మనీ మనీ ఓన్లీ యూ లర్న్ ఫర్ జావా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ ఐ టీచ్ జావా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ అవునా కదా ఈవెన్ దో ఐ విల్ టెల్ హండ్రెడ్ రీజన్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నల్ థింగ్ ఈజ్ మనీ ప్రతిదానికి బేసిక్ ఏంటంటే మనీ వేరే ఏదన్నా రీజన్ ఉందా అంటే నేను అది వినదలుచుకోలేదు అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనీ వేరే ఏదన్నా రీజన్ ఉంది అంటే అదేమో నాకు తెలియదు కాకపోతే బిఫోర్ లర్నింగ్ జావా జావా నేర్చుకుంటున్నాము అంటే కంపల్సరీ మనకు ఏంటంటే మనం మనీ అనేది అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఆర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ కోడింగ్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ వర్ణన వివరణ ఏముంది ఈ ప్రోగ్రామ్లో అని చెప్పి చెప్పడానికి ఉపయోగించేదాన్ని మనం కామెంట్ అంటాం అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెటా డేటా మెటా డేటా అంటే డేటా అబౌట్ ద డేటా వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ మనం కింద రాసే ప్రోగ్రాము దేని గురించి రాస్తున్నాం అనే దాని గురించి చెప్పేదాన్ని ఈ కామెంట్ సెక్షన్ ఉంది దిస్ ఈజ్ నాట్ టెక్నికల్ కంటెంట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ కామెంట్ సెక్షన్ అంటేనే మన ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ ఈజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ ప్రొవైడ్ వీ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అవర్ కోడింగ్ పార్ట్ ఆథర్ కావచ్చు ద డెవలపర్ నేమ్ కావచ్చు ఆథరు దట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై నెక్స్ట్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ మేబీ సమ్ ఏదో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకింగ్ లేదా ఐసిఐసి బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లేక ఏదైనా హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ మేబీ సమ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అంటే ఈ కామెంట్ సెక్షన్లో టీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరెవరు అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి హూ ఈజ్ అవర్ టీమ్ లీడర్ హూ ఈజ్ అవర్ సుపీరియర్ నెక్స్ట్ వన్ స్టార్ట్ డేటా నెక్స్ట్ ఎండ్ డేటా ఆఫ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ టు కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం డెడ్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ కోడింగ్ ఫార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇవంతా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండేదాన్ని కామెంట్ సెక్షన్ అంటారు టు ప్రొవైడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫో వీ హ్యావ్ టు గో ఫార్ కామెంట్ సెక్షన్ మనం ఆతర్నేమైనా సా ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు మోడ్యూల్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు లేదా క్లయింట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు ఇవంతా మనం దేంట్లో పెడతామంటే ఈ కామెంట్ లైన్లో పెడతాం ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కామెంట్స్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ జావా హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఇన్ జావా హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అని అంటే 
we have we will use uh, comments there are uh, three types of comments are there one is single line comments single line comments second one is multi line comments the third one is documentation comments okay now what is single line comment what is this single line comment single line comment ante it allows the description within a single line syntax ela untundante deniki ee single line ki double forward slash ee vidhanga rendu slash lu ichi some description anedi untu do you want to provide description in single line we have to use single line comments what is the syntax of the single line ante two forward slashes untai ee vidhanga undi inga description edo oka single line lo untu if you want to provide description more than one line ankonu ipudu description oka line lo ayipoledu ingo oka line kavalu ankonapudu multiple lines we have to use single line one line completed second line i want to provide again i open forward slashes ipudu eda saaledu malli nenu eda forward slashes ee vidhanga pettukovali malli ee vidhanga some description malli ikkada ayipindi sare ఇక్కడ పెట్టాను మళ్ళీ ఇంకా ఇంకొక లైన్ కావాలి అగైన్ ఐ ఓపెన్ ఫార్వర్డ్స్ లెసెస్ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఫార్వర్డ్స్ లెస్ ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ మళ్ళీ ఈ విధంగా చేసుకుంటారు ఈ విధంగా మీరు అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐ ఓపెన్ ఫార్వర్డ్స్ లెసెస్ థర్డ్ లైన్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టూ స్లాసెస్ రైట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇయర్ ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటా పోవాల్సి వస్తుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సింగల్ లైన్ కామెంట్ అంటే సింగల్ లైన్ కామెంట్లు ఎన్ని లైన్లు రాయాలంటే అన్ని డబుల్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ ఇస్తూ రాసుకుంటూ పోవాలి దీన్ని ఏమంటారంటే సింగల్ లైన్ కామెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్కి వస్తే మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఏం మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటే ఇట్ అలోస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ లైన్ ఒక లైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ లైన్ ఒక లైన్ కంటే ఎక్కువ లైన్లు నువ్వు కామెంట్ రాయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మల్టీ లైన్ కామెంట్ అప్పుడు మనం మల్టీ లైన్కి వెళ్తాం ఎలా ఉంటుంది దాని సింటాక్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ సింగిల్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ స్టార్ యాస్ట్రిస్క్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఎన్ని లైన్లు కావాలంటే అన్ని లైన్లు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టార్ సింగిల్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ ఉంటుంది ఈ ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ ఈ విధంగా మల్టీ లైన్ కామెంట్ అనేది ఉంటుంది మల్టీ లైన్ కామెంట్ అంటేనే మల్టీ అంటే మెనీ చాలా లైన్స్ ఇది ఒక సమ్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత ఒక లైన్ ఈ విధంగా వస్తుంది కానీ బిగినింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాస్ స్టార్ యాస్ట్రిస్క్ మళ్ళీ లాస్ట్లో క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఒక యాస్ట్రిస్క్ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఉంటుంది ఇంకా మూడోది డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్ ఇది చాలా బిగ్గర్ వన్ దీని గురించి మనం ఎలాబరేట్గా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని తర్వాత రాబోయే సెషన్లో చెప్పుకున్నాము ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్